七个尸检，保我无敌！滚！哎呦呦，好痛啊！就这么想要赶我走吗？留在这里给你们养老送终，不是挺好的？不出声，那我可真走了。你们别太想我。哎，小明这一走，还真有点舍不得。大道中庸，色即是空。别担心，他已经远胜我等了。四象生八卦，八卦化万物。这孩子打小就聪明。民以食为天，药以丹为先。七个姑娘那儿我也打好招呼了，他们会按计划行事的。哎，看来师傅还是关心我的嘛，只是不好意思说出口而已。都快一百岁的老家伙们还这冒叫！七位师傅，养育之恩莫齿难忘，弟子此去必不辱使命，实现诸位师尊之愿。师傅们给的这张去江州的车票倒是不错，居然还是软卧。嗯，看什么看？没见过大的，大是大。但你长期心情郁结，导致内里经脉不通，时常胀痛，不早治疗恐会病变。他居然一眼就看出了我的毛病！哇，这么豪华，比我在山上住的舒服多了。师傅们平时一毛不拔，这次为了让我下山，真是大出血呀！出名啊！你此次下山，除了弘扬国术道统之外，还要与你七位师姐相认。我还有七位师姐？没错，在你还小的时候，他们每人习得一位师傅的本领后，就被送到了世俗人家。虽然你得了我们七人的全部真传，但也不要自傲，看着这枚信物。先去江州寻你七师姐吧。找师姐们有什么好的？不如我在山上悠闲自在。<咳>我前几日瞧见你在偷看这本杂书。哎，还给我了！我只是认真品鉴传统古典文学名著而已。若是我告诉你，你几位师姐个个国色天香。比这书中之人还有过之而无不及呢。我要下山，我要弘扬国术道统。当时还以为大师傅是在开玩笑，没想到现在却成了真。对了，师傅们说下山到处都少不了钱，特别给我准备了一些。这些是给你在江州花的，等找到了你七师姐，就可以让她养你了。嘿嘿，到底有多少呢？五五百块，我在山上一个月也花不了二十，这要是省着点儿，岂不是能用好几年？有人吗？是同城的人吗？你好呀，小哥哥，到江州之前我们就是室友了。山下的女孩子，果然都这么好看吗？哦，不对，室友，难道要跟他孤男寡女共处一室，待上一整天？这就是网上冲浪时那些网友说的艳艳遇。爷爷，我们的铺位在这里，给你介绍一下，这是我爷爷。啊，原来不是孤男寡女啊！你好啊，年轻人。这老者的声音浑浊，喘气又带着杂音，说明胸腔里有问题啊。老先生，你这几年有没有觉得心脏有些许不适？哼。又是一个调查过老夫身份、故意攀龙附凤之人吗？真是世风日下！小哥哥，我爷爷身体好得很，你可不要乱说。那也许是我想多了吧。气虚上浮，说话时夹杂着古怪腔音，不出意外的话
，这老人的心脏应该是遗传性的先天亏虚，而且他会遗传给后人。可惜了这么漂亮的姑娘。小姐，于老他怎么了？别废话了，快去啊！是，我马上过去广播。爷爷，您坚持住，医生马上就来了。说是用大师傅传授的医术，很快就能治好。可师傅们还说过，在山下随意出手助人，有时也会殃及自身。不，不对，师傅们还教过我，医者仁心，当悬壶济世。小姐姐，其实我可以。医生来了，太好了！病人现在什么状况？我爷爷有先天性的心脏病，刚才突然发作了，求求您救救他！先天性心脏病突发，这病年轻人的危险，何况是个老头？万一没治好，岂不是污了我的名声？医生，快给我爷爷看看吧！先天性心脏病突发，这病年轻人的危险，何况是个老头？万一没治好，岂不是污了我的名声？医生，快给我爷爷看看吧。看他的情况，需要做心电图跟超声波才能进一步诊断。但是火车上根本做不了这些检查呀。那就不是我的问题了。你，小姑娘，我可是江州市区级医院的副主任，不是那种不管不顾的赤脚医生。没有检查，我是不会下诊断的。什么检查？这家伙明显是在推脱，压根儿就不想施救。爷爷,爷，症状还在恶化，老爷子恐怕撑不了多久了。医生，不管用什么办法，求求你救救我爷爷。抱歉，没有检查，救不了。江医生，你知道那位老人是谁吗？谁啊？他可是那个只要跺跺脚，整个江城都要抖三抖的瑜伽家主。瑜伽，你确定吗？当然，火车票都是实名制的，我还能骗你不成？多谢提醒，要是我攀上高枝，一定会好好报答你。哈哈，这位小姐，请让一下，我需要马上对老爷子进行心肺复苏。医生，你刚才不是说？救人要紧，检查等下车之后再做吧。不对。大师傅曾经讲过，西医的心肺复苏主要是帮助心脏骤停和无法呼吸的人，但这位老人不是这个症状。快出手！他不是心脏骤停，而是功能性缺失。你那样按压很危险。小子，这名病人现在陷入昏迷，当务之急是先让他清醒。我这样做有错吗？而且我可是区级医院的副主任，你是哪家医院的？敢质疑我的判断？我不是医生，只是一名中医学徒。中医，那种全凭安慰疗法、靠吃草根树皮治病的伪科学，还有学徒，真是可笑。难不成你觉得那套老掉牙的古旧玩意儿，比我近十年的行医经验还要准确吗？可是如果你现在贸然进行心脏按压，老人的胸腔必然承受不住，到时候肋骨断裂插入心脏，就是神仙也难救了。这家伙说的倒也有几分道理，但现在无法做细致检查，先保住命要紧。而且，这老头救不救得了也并不是那么重要，只要让于家人知道我已经全力施救，目的就达到了。如果运气好，还能醒过来，就算是回光返照，于家人也必然会对我感恩戴德。于小姐，你别听这小子胡说，我一定尽全力抢救于老。哎，他怎么知道我们的身份？难道是从列车员那里听说的？而这位小哥却根本不认识我们。并且他事先一口就道出了爷爷的病情，想必是有真功夫的。时间紧迫，快让我施救吧！先等一下，于小姐。这位小哥，你刚才说那位医生的治疗手法有问题。没错，就算他能暂时让你爷爷醒过来，但在我看来，最多也坚持不过三天。毕竟靠回光返照是救不了人的，你说是吧，副主任？可恶！难道我爷爷他真的没救了？当然有救，他只是心火虚弱，气血不足，导致心脉堵塞
，只要用针灸刺激穴位，让血液重新流转就能好转。真的吗？于小姐，你确定要相信一个不知道哪儿来的江湖郎中？是啊，江医生可是大医院的名医啊。名医？我不是傻子。这位江医生一开始明明不肯治疗，态度突然反转，应该是知道我爷爷的身份了吧？这。完了完了，弄巧成拙了！这位小哥，哎，我爷爷就拜托你了。那你先让老人平卧躺好，后面的就交给我吧。于小姐，三思啊！万一有个什么三长两短，可怎么得了？你一定有办法的，对吗？那当然。我在山上的时候，大师傅经常让我拿大野猪练手。有次，一头母猪难产，快死了，我三针下去，它瞬间起死回生了。呃，野猪难产，您听听，他在说什么胡话、啊？哼，居然拿人跟猪相提并论，土鳖还想抢我表现的机会，那就让你试试。这病我都不敢说能治，等你逞能出了岔子，于家肯定让你吃不了兜着走。老爷子，忍着点儿。这种饮血归流的针法可能会有点疼。血海百会关断中，合谷太冲配石轩，剑，最后一针。啊，吐血了！爷爷，<笑>中医治病，心火虚弱。就这样也敢来救人？我看你连自己都救不了了。别急啊，副主任，让子弹飞一会儿，没听过？你飞个屁！这种不入流的医术，飞再久都没用。爷爷，您怎么样？胸口突然不疼也不闷，感觉舒服多了。什么？这怎么可能？爷爷，您怎么样？胸口突然不疼也不闷，感觉舒服多了。老先生，刚才你吐出的正是堵塞心脉的淤血块，所以才会感觉身体轻松了不少。等下我帮你抽针。原来是这样，多谢小师傅救命之恩。这二位是？我是这节车厢的列车员，刚才您突发疾病，我帮您请来了医生。于老，我叫江波光，是区级医院的副主任，是专程来给您治病的。给我治病？哼，明明就是看人下菜。那怎么是那孩子在给我扎针呢？这……他不过是误打误撞罢了。您下车后可以一步去江城医院住院诊治，我会给您用最好的设备。肖师傅，我这病需要去住院吗？不需要，在家吃药调养就能好。原来是这样，江医生，谢谢你的安排，老夫暂时就不去鬼眼叨扰了。哼，这小子坏我大事，不能这么放过他。老先生，您别动，我帮您抽针。好，结束了。呃、这手法，小师傅果然不是一般人。小子，你的医师资格证在哪？要是拿不出来，我就马上报警。赤脚医生无证行医，万一搞出人命，你可担不起这个责任。哼，警察很快就会来了。不过不是找我，而是找你。死到临头还嘴硬，我马上就让你进去吃牢饭。例行巡视，请拿出自己的证件。哈哈，你们来的正好，我是江州市副主任医师江波光，这里有个无证非法行医的家伙。你就是江波光，我我就是啊，怎么了？哈哈，您涉嫌诱导患者使用假药厂生产的伪劣药品，导致患者已经出现严重不良反应，严重的已经威胁生命了。跟我们走一趟。哦，原来是这样，难怪看他印堂发黑。七师傅教的望气之术，果然从不走眼。小哥哥，你刚才怎么知道警察要来抓他？我就是瞎猜的，那你猜猜我接下来会遇到什么事？哎，这女生身上好香啊，跟烤野猪的香味完全不同。古人诚不欺我。
你说话呀？啊，事情嘛，我猜不出来。不过你这两天要小心穿绿衣服的人。好，你都猜不出来，为什么要让我小心？都说学中医的人都会算命，你肯定也会吧？行了，琳琳，别为难小师傅了。小师傅，我这病可有什么调理的方子？当然有，我给您开，连续服用三个月，应该就能根治了。此话当真？自然是真的。回去按照我写的方子抓药就行，都是常见药材。毛笔？这个年代还有人用毛笔？老先生，您这病是遗传病，最好全家人一起服用。这你也知道？我只是推断。那师傅说过，居高位者劳心，心力不足，自然缺损。老夫还第一次听见有人对我说这种话。掌舵一个家族，无时无刻不是在风浪中航行，但凡有一丁点闪失，就是船沉身灭。其中苦楚，外人又知道多少？小师傅，无论药方有没有用，老夫都代表余家，再次谢过。啊，举手之劳罢了，您不必如此客气。丽丽，那接下来你们两个互加个微信吧。小哥哥，你扫我的码吧。扫你的码是什么意思啊？呃，就是二维码呀。二维码。呃，你难道没有手机吗？谁说的？看，这可是三师傅给我的宝贝，除了打电话还能上网冲浪呢。这也算宝贝？好老的型号啊，还能正常使用吗？当然，你看这不就开机了？那就加我好友吧，你有微信吧？微信？我哪有什么微信？在山上，我大师傅微信最高，大家都听他的。呃，我说的是手机微信。手机还有微信？呃，琳琳，这位小师傅不能用常人眼光猜度。你就别为难他了，存一下电话号码就行了。是爷爷，嗯，保存完成。等到了江州，我请你吃饭。举手之劳罢了。哎，对了，要是真请我吃饭，我想吃华莱土。<笑><笑>老夫还真没去吃过，倒是不妨一试。起初我还以为他是来攀附的小人。没想到，竟是一位如此奇妙之人。可惜，林林早就被王家给盯上了。若是他们以家族利益威胁，林林就必须加入王家了。嗯，保存完成。等到了江州，我请你吃饭。真的吗？太好了。可惜，林林早就被王家给盯上了。若是他们以家族利益威胁，明明就必须加入王家了。哎，只能走一步看一步了。嗯，老先生，你可是有什么担心的事情？一点小事而已。此时此刻能遇到小师傅，就已经是我的造化了。您气色明亮，运势很好，不必过于忧心。是吗？那太好了。你就麻烦了。千万小心穿绿衣服的人哦，不然空有血光之灾。哼，爷爷就是运势很好，怎么到了我这就成了血光之灾？各位旅客，江州车站到了，请带好行李物品，按顺序下车。我去，怎么有那么大的箱子？啊？连轮子都被压坏了。那个，真是谢谢你了，不然我真不知道怎么把它搬下车。没事，也就是三根竹子的重量而已。啊，有人来接你吗？嗯，我已经跟朋友约好了。嗯，他说他已经到了，怎么没看到人呢？就到啦，琳琳。我今天打扮的怎么样？啊，绿色衣服。怎么啦？绿色的不好看吗？喂，怎么办？啊，办法倒是有。就是他愿意把衣服脱了吗？啊，脱脱衣服？嗯，只要不穿绿色衣服，你就可以必须灾祸。那就是说换一下也可以啦
，也可以。林恋几乎不怎么和男生接触，今天怎么跟这个土里土气的男生这么亲密、啊？该不会是想骗我涉世未深的小姐妹的渣男吧？莹莹，我有话跟你说。巧了，我也想和你聊聊。嗯、其实啊，有些男人……先等一下，你能不能先去换身衣服？哎，换衣服？为什么？哎呀，别问那么多了！我知道你车里时常背着几套好看的衣服的，拜托啦！啊，真拿你没办法。那你要跟我一起到车里来？没问题。我问你，你跟那个男的是什么关系？啊，哪个男的？还有哪个？不就是在外面站着的？哎，我呢？他是我火车上认识的朋友，叫署名。哎，怎么一转眼就不见了？哼，那小子啊，肯定是自己躲了起来。你要小心，别被人骗了。那种看上去淳朴的男人，最擅长玩弄感情。啊，他怎么连招呼都没打就走了？你听到我说些什么了吗？我去，城市的路上怎么这么多车？在山下的村子里，半天也见不到一辆。大师傅说已经给我找好了住处，在远离闹市、静谧安详的好地方。容我看看位置，小兄弟，去哪儿啊？我开的贼快，不绕道。啊，我刚来这儿不太熟，就是去地图上这里。嘿嘿，这小子一看就是外地仔，看我不好好教他一笔。上车吧，兄弟，十几公里呢。谢谢啊，不过这点距离还用不着打车。用不着？十几公里你不打车，难道还能跑着去？对啊，跑步就行。毕竟在山上，这点距离还不够我热身呢。老子，不，不见了！啊，这速度，大白天撞见鬼了。还有七公里，马上就到了。的感觉，那个小伙子跑得好快啊！小慧，专心开车。啊，是。您已到达目的地，红山小区，低的导航已结束。这是红木小区，是红山那半边掉了。多谢大爷，又一个来城市打拼事业的小伙儿。这要是在市中心上班，公交就得俩小时。现在这年轻人比咱们那时候苦啊！啦啦啦啦啦啦！我专门给你找了个有免费的 WiFi 的房子，据说网速最快能到两兆每秒，不像咱山里，跟个小电影卡死个人，声音都出来了，嘿，画面硬是不动。两兆每秒的网速得有多快啊！岂不是我一点画面就出来了？好期待啊！我专门给你找了个有免费的 WiFi 的房子，据说网速最快能到两兆每秒，不像咱山里，看个小电影卡死个人，声音都出来了，嘿，画面硬是不动。两兆每秒的网速得有多快啊！岂不是我一点画面就出来了？好期待啊！六杠二就是这里了，嗯？师傅买一共就只给了我五百块啊！要是不快点找到七十钱，下个月我就要睡大街了。有人吗？谁呀、啊？有什么事儿吗？我是来租租房子的，我叫楚明。你就是楚明啊，进来吧，我叫秦烟，你的房东。侧边就是你的卧室，客厅和厨房你随便用，但是阳台我不喜欢和别人混用，所以你只能每周一、三、五使用，听见了吗？听，听见了。这么少的布料，真的是衣服吗？你看什么呢？呃、啊，没没有，那我先回房间了。啊，这是。
，看够了吗？你的房间在隔壁。对，对不起。哼，真是个有意思的小弟弟。虽然有点土气，但长得还不错。这种干净的男孩子倒是不多见了。那个，嗯 ，WiFi 密码多少 ？Q 一四三七八二七三三。谢谢谢。呆呆的样子还蛮可爱的嘛，可是这样美好的男孩子，注定和我是没有交集的。哦，终于收拾完了。城里的姑娘的确个个都比书里写的更真实有趣。突然有点好奇，七师姐她会是一个什么样的人呢？用占卜之术算一算吧。弦三连，坤六段，金水土木，道化万物。看到了，难道七师姐是商界人士？可恶，怎么看不清样貌啊？啊啊！好痛好痛！七位师傅竟然联手平平了七师姐的七心，但凡少一位，我就能找出七师姐的具体信息了。既然已经知道他是商界人士，不如上网搜索一下，说不定有什么线索。这些人年纪都好大呀，都不对，看来捷径是走不通了，只能另想办法了。忙了一天还没吃东西呢，去厨房看看。这就是山下用的燃气灶，跟我在手机上看到的一模一样，操作应该也一样吧。煮面四部曲：烧水、放面、放菜、调味。在山上，没有人比我更会煮面。大功告成。嗯，不愧是我，真好吃。嗯，要不是为了浩哥，谁愿意扛你啊？重死了！你谁啊？怎么在秦烟家里？那个，我是。秦烟自己非要喝这么多的，跟我没关系啊。我什么都不知道，我还有事先走了。哎，我有说什么吗？怎么喝成这样回来了？不对，除了酒味还有别的味道。竟然有人给他下了药，而且还是非常猛烈的那种药。先帮他把药逼出来。<笑>如此大的剂量，就是山上的野猪也扛不住啊！不明，求你帮我打个幺二零。来不及了，下药的人是个外行，放的太多，等救护车来，估计你都凉了。什么？肯定是那杯酒有问题。喝不喝？要是不喝，今天你这酒吧就别开了。早知道我该跟他拼命的，我我还不想死啊！哎，别急。虽然叫救护车是赶不上，但这不是还有我呢吗？虽然药物导致你的肾气流散，但你脉象还算清晰，有救。不行，这些针都太小了，得用这个了。会有点痛，你忍耐一下。嗯。好了，你没事了，接下来静养几天即可。你做了什么？很简单，毒性聚集在肾脏，放出那里的毒血就不会有事了。秦燕，开门！秦燕，开门！快点，不然门给你破了。是你朋友吗？不是，是那些给我下药的家伙。那我去把他们赶走。你别去。那你怎么办？总不能让他们堵在门口吧？我倒要看看，他们想怎么样。小心，我陪你一起。嗯。好啊，我说怎么不开门？原来是老子种了树，还有人摘桃子呀！你们刚刚给他下了药，现在又来干什么？少废话，赶紧给我滚蛋！这女人，老子早就看上了，你也敢碰？哼，找个镜子看看自己的样子吧。
，甚至癞蛤蟆想吃天鹅肉。敢跟本少这么说话，你知道我是谁吗？不知道。我可是朱家嫡子，掌管了整个江州余氏的半壁江山。我当是什么厉害人物啊？原来就是个卖鱼的。混蛋，竟然瞧不起我！朱浩，你要是敢动手，我就报警了。是你害我在先，咱们现在两清了。只要你走，我可以既往不咎。秦烟，你不会真以为你开了个破酒吧，就能跟我这么说话了吧？嗯，你妈妈没告诉你，不能打女人吗？浩、啊、哥，哎呦，给我杀！好嘞，小子，你死定了。终于能用到六十步教的东西了，来吧！敢动浩哥，找死！一群垃圾而已。侧腰，小腹，木门。你还会武功？师傅教的一点皮毛罢了。朱浩可是地头蛇，他不会善罢甘休的。你赶快走吧。我管他是龙是蛇。敢碰我身边的人，我就是要教训他。别过来！我爸要是知道了，不会放过你们的。什么年代了，还玩拼爹？再给你来点特别的，笑穴，痛穴。啊！好痛啊！救命！好痛啊！果然还是大师傅的针灸手段，在此时更为解气。臭小子，别太嚣张！快给浩哥解开，不然我就开枪了！你别伤他，我现在就解。啊啊、浩哥、啊，你没事了吧？好，好多了。这小子有点东西，比那些不中用的废物强多了。小兄弟，我敬你是个人才，要不要考虑跟我混？只要跟了我。要钱有钱，要女人有女人，没兴趣。看来你是要敬酒不吃吃罚酒了。别动，老实点。既然你不答应，那就只能眼睁睁看着你的女人遭罪喽。你想干什么？你们两个过来，当着这个小子的面把秦烟给我办了。你可真是个畜生。欺负女人，这就是你的下场！丑，去死吧！太慢了，还不如山上的野猪。哎呀，浩哥，救命啊！怎么会这样？这家伙真的是人吗？要赶紧逃走，不然就凉了。该死，怎么打不开？你刚才不是还很嚣张吗？现在怎么要逃跑了？我，我。求求你了，不要杀我，不要杀我！你说什么我都答应你。我错了，我真的知道错了。这家伙刚才说什么半壁江山，感觉应该有些人脉，不如让他帮我找找七师姐。你好，请问楚先生在家吗？哎呦，我在江州没朋友啊，难不成是师姐派人来找我了？谁啊？我在江州没朋友啊。难不成是师姐派人来找我了？谁啊？你就是楚兵，楚先生吗？我是。这人带这么多小弟，不会是朱浩搬来的救兵吧？在下于传明，在火车上多谢楚先生救了下座。你爸？谁啊？呃，于二少，肚多小就能让整个江州市抖一抖的于家二少，他怎么来了？哎，这不是小耗子吗？楚先生，如果他得罪你了，我可以帮你处理。不用了，多谢。这小子到底什么来头？就连于家二少都亲自为他出头。姓于？哦，你是火车上那位于爷爷的家人吧？老人家现在身体如何？多亏了您的救治，现在已经好多了。简直是医学奇迹！你们两个是二少爷
，这是我们于家对楚先生仗义出手的一点小心意，希望您不要嫌弃。好多钱，这要是带回山上去，那群老家伙眼珠子都得掉出来吧？切记，山下有两件事最不可碰，一是得来太容易的钱，二就是女人。可是这两样不都是男人最想要的吗？师傅教你的还能有错？医者仁心，出手救治于爷爷是我应该做的，这里还是免了吧。二叔，你带的这些礼物他都不会收的，你信不信？哪有人能拒绝这么一大笔钱？更何况是我们于家的谢礼。哎，二叔等一下。怎么，你还有别的事？呃。要是他当真不收你的礼物，那你就把这东西给他，就说是我送的。楚先生果然高义，既然您不收这些钱，那我也不强求。拿上来。是。如果还要送什么礼物的话，就不必了。不是，这是玲玲托我一定要转交给你的。是那个姑娘，看起来好像也不是什么贵重物品。应该不算违背六师傅的教训吧？哇、哦，三张华莱普的免单券哎！哎，还有东西，手机，还有纸条。嘿，我的旧手机，微信给你装好了。最重要的是，里面的电话卡不要月租哦。玲玲送的都是什么？这要是得罪了楚先生，我回去可怎么交代？东西我收下了，帮我谢谢他。啊，麻烦你转告一下那位姑娘，就说她送的礼物啊，我都很喜欢。呃，好的。还真是猜不透这小子的心思啊。临走前，需要顺手帮您把那边的垃圾处理掉吗？垃圾？是说浩哥他们吗？完了完了，要是让于二少处理我，老子就彻底凉了。楚爷饶命啊！我上有八十老母，下有七八个孩子。中间还有四五个老婆要养，求你看啊！你也看到了，这家伙怂成这样，我自己就能搞定。那我就告辞了，慢走不送。这楚明不仅医术了得，还能毫发无损的搞定这几个手持武器的家伙，可远比老头子讲的要更加有实力。一定要想办法把他收归到我的麾下。感谢楚爷的不杀之恩。今后我朱浩越做牛做马来报答你的大恩。刚才那位先生看起来文质彬彬的，有那么吓人吗？您看到的只是他的表象，他在江城地下世界可是被称作活阎王啊！传说于家背地里脏活全都是由他动手，要是落在他手里是生不如死啊！既然是我救了你，那现在给你一个表现的机会，您说。让我干什么都成，帮我搜集整个江州有名气的商界女性资料。女性资料，楚爷有点猛啊，在女朋友面前还玩的这么花。而且年纪要在二十一到二十五岁之间，容貌也要姣好，太普通的就不要了。没问题，包在我们身上。那你们可以走了。好的，楚爷，多谢楚爷。哇。老子真是点儿背，命差点搭进去。浩哥，咱们真的要听那个小子的话？不长眼的东西，那可是于家二少都要恭恭敬敬的人物。咱们要是伺候好了，以后整个江头的渔获，岂不都是我朱家的？我洗完了，现在浴室空了哦。我知道了，也不知道朱浩那群家伙找没找到资料。楚明，秦烟，他不是去洗澡吗？这么晚了，到我房间干什么？什么事？啊、楚明，我有话对你说。什么话？我能不能做你的女朋友？小心！怎么喝的都开始说胡话了？还是
先送我回房间吧。这是金色的红韵，白色真气，属阳体质。大师傅说过，属阳体是最好的双修道侣躯体。但三师傅也说过，道侣这种东西是世间最无趣之物。女人。只会影响你拔剑的速度。无趣吗？那为何刚才抱着他的时候，感觉自己的心跳比平时快了那么多呢？呃，楚明啊，楚明，你下山的任务可是要找到师姐，发扬国术。别乱想了，还是找七师姐要紧。徐琳琳，喂，怎么样？我送你的旧手机好不好用？的确比我之前的那个好用多了。哼，明天有没有时间？我想请你吃个饭。好啊。好的，早点休息，明天我去接你。嗯。嗯，这朱浩动作还挺快。这么多人，哪个是七师姐呀？等等，这个手链上面的字和大师傅给我的信物一样，十有八九，她就是七师姐。你做了什么东西，这么香？醒了，来尝尝我熬的粥。好好吃啊！你穿的这么整齐，是要出门？嗯，今天约了一个朋友。楚明，我来接你了。我先走了，碗就麻烦你放在厨房，我回来洗。久等了。没事儿，快上车吧。话说你怎么住这么远，都到郊区了？我觉得挺好的呀，上网速度老快了。要不你住我那儿吧，我家房间可多了。不用了，我挺喜欢这里的。好吧，那我也不勉强你。坐好了。哦、慢点，慢点，我晕车。欢迎光临。我会联系你的。<笑>这样我就有理由可以经常约你了。要不是要和我三哥订婚的于琳琳吧，她怎么在和别的男人吃饭？真是好大的胆子！怎么了？谁惹我的亲亲小公主生气了？还不是那个于琳琳，竟敢背着我哥乱来，这分明是在羞辱我王家！走，我们现在就去给他们点颜色瞧瞧。于琳琳，你真是好大的胆子！明明都要跟我三哥结婚了，竟然还在外面勾搭男人！臭不要脸！王小妹，她怎么在这儿？真会写。啊，我跟我的朋友吃饭，和王小姐没什么关系吧？于琳琳竟然怂了，看来这王家也是个厉害的角色呀。我跟我的朋友吃饭，和王小姐没什么关系吧？怎么没关系？啊？你是我三哥的女人，自然就不能跟别的男人走得太近。还是个瘦鸡崽一样的男人，一看就没什么用。还是说你就喜欢这款？你以为每个人找朋友都像你一样是拿来用的吗？你，你少在那儿放屁！赶紧让这个男人滚蛋，否则我跟你没完！我的朋友还轮不到你来指指点点。好啊，我看你是敬酒不吃吃罚酒。宝贝，别动气，这点小事儿我来帮你解决。好，小子，你现在马上从这里滚蛋！我就当什么都没发生过。我要是不走呢？那就让你尝尝我沙包大的拳头！哎呀，你干嘛？当然是也请你尝尝我的拳头啊！混蛋，不讲武德，玩偷袭是吧？哎，有气无力。什么？这小子居然能接我一拳！老兄，你外强中干，外向羸弱，这是肾阴亏之象。是不是总感觉身体被掏空啊？放屁！哼，好心帮你分析，你还不领情？梦楠哥哥，今晚人家等你，不见不散哟。啥情况？这是哪来的狐狸精？看来我猜对了，你到处寻花问柳，纵欲过度，怪不得会肾亏。不怕，你听我解释。解释个屁！你吃晚饭还敢给老娘戴绿帽子？是吧
出好戏啊！你好，请问现现在可以上菜了吗？啊，上吧！终于可以干饭了，好香，全部都是我在山上没吃过的美食。哼，你喜欢就好。其实刚刚你不用出手的，王家就是针对我而已。嗯，你不是说我是你的朋友吗？师傅们教过我，朋友有难就该挺身而出。谢谢你，楚明。嗯，小事小事。嗯，这肉为什么这么好吃？什么品种的呀？这是用最典型牛肉烹制的，你喜欢的话可以再点几盘。最顶级，那应该很贵吧？还是别让它破费了。哦，对了。你刚刚给那男人把脉，真能看出来那么多信息，也太神奇了吧！当然，这些其实也挺简单的。哎，那你教教我。好啊，以你的姿势，应该学个十年就跟我差不多了。啊，很简单，还要学十年？国术的缺陷就在这里，都需要日积月累。现在的人都心浮气躁，等不得，所以才失传啊。其实我这次来也想请你帮我一个忙。你看看这张照片，是在江城什么地方拍摄的？哎，这不是盛美公司的大楼吗？盛美公司是干什么的？江州最有名的化妆品公司，我们家之前还跟他们有过合作呢。那照片里这个女生你认识吗？当然认识，盛美的美女总裁啊。不过你找她干嘛？她是我七师姐。什么？我女神竟然是你的师姐？没错，能麻烦你带我去找她吗？当然可以，咱们这就出发。能给我讲讲关于她的事情吗？嗯，她是你师姐，难道不应该你更了解吗？其实她在我很小很小的时候就下山离开了，所以没什么关于她的记忆。原来如此，看来楚明并不只是普通奇人，背后更是有一个隐世宗门。你师姐叫谢寒霜，是江州有名的商界天才，不仅容貌出众，能力也十分优秀。他仅用两年的时间，就让籍籍无名的盛美集团直接跻身江州市最大化妆品公司的行列。最厉害的是，谢寒霜今年才不过二十三岁。也就是说，他带领盛美集团开始厮杀之时，才二十一岁，太强了，不愧是师姐。季寒霜今年才不过二十三岁，也就是说，他带领盛美集团开始厮杀之时，才二十一岁，太强了，不愧是师姐。那，这里就是盛美的总部大楼了，好高的房子。咱们快进去吧，先生，请出示你的员工证。员工证？我没有那种东西。很抱歉，非本公司工作人员不可入内。那请帮我联系一下你们公司的季寒霜，她是我师姐，我有急事找她。季寒霜？你说我们的执行总裁是你的师姐？那我还说江州市王家家主是我老丈人呢。<笑>我没骗你们，她真的是我师姐，把她叫出来问问就知道了。小子，你这借口也太老套了，哥劝你赶紧走，别让我们动手请你。乌让进去拉倒，那我就在门口等他出来。又是来找季总的，我得赶紧汇报给张总。喂，什么事？张总，门口又有人来找季总了，不过这次是个土老帽。这种苍蝇。季总看不上他，赶走就行了。来找季总的人里，盯紧那些看上去有身份地位，他们才是对我有威胁的，明白了吗？是是是，一定。季寒霜，我可是为了你才进的这家公司，谁都不能染指你这朵被我盯上的鲜花。只要能在张总面前立功。
，保安队长的官职早晚都是我的。臭小子，赶紧滚蛋，穷酸鬼一个，别站在大门口，影响我们公司形象。你说话怎么这么难听？吃错药了吗？你才吃错药了。哪儿来的乡巴佬，敢嘲讽老子？啊，楚明，你没事吧？于小姐，你可看清楚了，是他先动的手。等会儿要是有警察来了，你要替我作证啊！啊，难道他要动手吗？对方可是有好几个人啊！你，你想干什么？我这可是有十几号兄弟在这儿，敢动我一根汗毛，保证让你今天吃不了兜着走。啊神都了不起吗？山上的野猪，我一个人都能打一群。啊啊！救救命！这小子要翻天啊！敢打我们的人！兄弟们，给我上！可恶！还不快放手！别急，你今天一个都跑不掉。哎呀，好好好好好！这就不行了，我还没过瘾呢。起来，接着打呀！这小子不是一般人。我还是装死吧，老子一个月就几千块，拼什么命嘛？这，这是发生了什么？救命啊，陈助理！这个家伙不知道是哪儿来的疯子，要硬闯公司还打人，快报警啊！啊，他一个打你们十几个？你也是这家公司的吗？嗯，这个家伙好可怕。怎么回事？季总，有人在咱们公司门口闹事，打伤了十几个保安。哦，想不到还有人敢在盛美门口撒野。对方来了多少个？不等价交换，才是一切利润的来源。呃，一个，一个。哎，楚明，快来！他就是盛美的执行总裁，你的失血性寒霜。这跟了季总三年都没进去过几次。我要在顶楼跟这位先生谈事情，不允许任何人打扰。是，顶楼，季总专属的私人花园，我可是跟着季总三年都没进去过几次啊！难不成，这人真是季总的师弟？你跟我来吧。好。季总，那那这些保安，全部开除。什么？是。啊！没想到季寒霜这么沉稳的性格，今天却为了楚明一下开除了十几个人。看来他们的关系并不像楚明说的那样疏远。明明就是楚上天了！竟然害得老子被开除！臭小子，你给我等着！喂，张总，大事不好了！季总把那个土老帽带上顶楼了。你说什么？我追求了他一年也没有去过的地方，竟然被一个不知道哪儿来的家伙抢了先！敢碰老子女人的家伙，我一个都不会放过。顶楼到了。哇，这一层都是我的私人空间，我们在这里说话，绝对不会有人打扰。嗯，师姐，你这里好漂亮。<笑>喝咖啡吗？嗯，咖啡是什么东西、啊？快尝尝，我给你放了很多糖呢。谢谢七师姐。<笑>好苦，加糖都这么苦，不加糖那是什么味儿啊？有在山上的日子苦吗？在山上一点也不苦。我跟师傅们过得可开心了，是吗？师师姐，你这是做什么？怎么一见面就扒人家衣服？只有信物还不够，我要再确认一下你身上的胎记。没错，真的是你，楚明师弟。这么多年过去，我终于等到你了。七师姐一直在等我吗？是有什么事儿吗？一言难尽。你应该得了几位师傅的真传吧？嗯，没错。那你给我诊一次脉，就什么都清楚了。好，师姐请坐。这，这难道是绝寒体质？是的，大师傅说过，就算是他
，也无法彻底医治绝寒体质，但小师弟却可以助我化解。不是吧？我才学多少年医啊，这是糟老头子却推给我？难道连你也觉得棘手？按照古籍记载，有两类病症极难医治，一是天缺，二是地残。绝寒体质就是天缺之一。我自知这病的凶险，大师傅说。从未有此等体质的人活过二十五岁，所以师弟，你也不用有什么负担，尽力便是。我确实知晓一个治疗之法，只是实施起来有些难度。就算再难，我也要试试。七师姐如今可有婚配？啊、没有，我还无暇考虑这件事。难就难在这里，绝寒体质的根除之法，就是和阳性体质之人进行双修。双双修，那岂不是要？呃，师姐，先别激动，双修不一定要那啥的，不过亲密接触肯定是免不了。可是，要和一个陌生男人亲密接触，也还是太难为情了呀。也不一定要和异性，同性也行的。哦，你这小子，干嘛不早说？我马上安排人去寻找合适的人选。不过双修必须双方自愿，否则根本无效。如果能多给我点时间，或许还能找到其他办法。可我体内的寒度发作的越来越频繁了，我真的没法等了。不说了，我现在就去安排。师姐，人你不用找了。什么意思？我正好认识一个符合条件的人，还是最稀有的属阳体质、啊。真的吗？太好了。当然是真的。就是我的房东也是个女孩子，不过她是否愿意就不好说了。这就是小师弟的气运之力吗？就算被封印了也能发挥作用。麻烦师姐加一下我微信，然后等我消息就行了。好啊。不愧是公司总裁，连微信名字都这么霸气侧漏。对了，你就不好奇师傅们为什么让你来找我吗？对了。你就不好奇师傅们为什么让你来找我吗？啊，难道不是让我来给你治病的吗？那只是顺带的，还有一个最重要的原因，把传承七圣宗的任务交给你。传承七圣宗的任务，师傅们的确曾经提过，他们以前也是叱咤风云的人物。那按理来说，七圣宗也应该是家大业大才对，结果却破烂的像个荒山野村。就这地方还有啥需要传承？弟子楚明听令。是。楚明无徒，限你三个月内收下一名七禅弟子。完成之后，寒霜便会传你七圣宗至宝一件，祝你光大宗门，开枝散叶。要我收徒弟？我在山下都不认识几个人。这便是对你的考验。若是连弟子都收不到，那何谈开宗立派？好，我会努力的。你现在无依无靠，来我公司吧。以你的身手，当个保安绝对没问题。多谢师姐好意，我自己会照顾好自己的。这小子，是七师姐的消息。难得下山，这些钱就当师姐请你吃饭了。个十百千万十万，剩得吃多少顿才能吃完啊？不过师姐给的不要白不要，嘿嘿。出门在外有人疼，感觉真爽。已经这么晚了吗？哎，楚明，你终于出来了。你一直等到现在吗？呃，毕竟这里离你那四环外的小区还挺远的。那你肯定还没有吃饭吧？我请你吃饭。好啊，走吧，咱们去吃什么？当然是我期待已久的华莱图。呃，哪有人请女孩子吃这个呀？张总，那小子上了其他女人的车，已经离开了，要跟上吗？跟上。找机会坐着他，不需要调查背景吗？不用，一个土鳖小杂碎，坐了便是，出什么事由我担着。是。
在江州，谁不知道季寒霜是我的女人，敢跟我张志强，找死！这里就是江州华莱土的总店了。哦，在外面闻着都好香啊，我们快进去吧。啊，看见了吗？那个男的就是目标。看见了。带上家伙下车，咱们跟上去。是。大家注意。找到机会直接绑了，拉腰子卖了，既能完成张总交代，又能再捞一笔，一单两吃，我可真是个天才。嘿嘿，张总，你要的手机。哼，那几个家伙办事不牢靠，需要再找个保险才行。喂，是我，再帮我办件事，做成了你女儿的住院费，我再交两年。好吧。但是不能要人性命，这是我的底线。没问题，给我废了他就行。照片和信息我一会儿发给你。哼，不过是个工具人，现在都敢跟我谈条件了。没有我，他哪儿来的钱救女儿？他就是目标，现在就出手，给我搞定这件事。小伙子，对不住了，为了我女儿，只能委屈你了。欢迎光临。哦，人好多啊，这么多人来吃，一定特别好吃。您好，先生，请问您要点什么呢？我要这个中号的香辣鸡腿堡。先生，这个才是中号，这是大号，超大号。请问您要哪款？大、中、小，我就要这三个里面的中号。不好意思，先生，您指的那个是大号，不是中号。这个才是中号。什么东西？卖个汉堡都卖不明白，老子不吃了。哎，二愣子之间都是这么对话的吗？什么东西？卖个汉堡都卖不明白，老子不吃了。哎，二愣子之间都是这么对话的吗？请问您二位要点什么？我要两个超大号的套餐。好的，先生。哦，您的套餐好了。嗯，又脆又香，好好吃。呃，你慢点吃，别噎着，不够再点。咱们现在动手吗？你是脑残吗？这里这么多人，动了手，咱们一个都跑不了。先盯紧他，找机会再出手。是，哼，吃完最后一顿饱饭就送你上路。哎，你看那边那桌，嗯，怎么了，大哥？他是不是发现我们了？别慌，先装一波。那群家伙不是刚才打我的保安吗？有什么不对劲吗？谁让你看他们了？是旁边那桌。嗯。亲爱的，你要是喜欢吃这种东西，我就把这家店买下来送给你，好不好？真的吗，宝贝？你对我真好。哼，没想到在这还能看见富婆包养小白脸。感觉男生看起来有点不情愿的样子。又没有感情，只是为了钱虚与委蛇罢了。宝贝，你怎么了？没事吧？我呼吸不上来了。终于等到这一天了！救，救命！服务员，快帮我叫一下救护车！喂，急救中心吧，这里是。啊，楚明，你小心点吃，别跟他一样噎住了。嗯，他可不是噎住，而是中毒了。中毒？没错。应该是长期摄入某种慢性毒素，导致他的气管壁增生变得越来越细，再加上吃炸鸡汉堡这种硬质食物，更容易被堵上。你的意思是，这是一场谋杀？对。小伙子判断的不错，这症状的确是慢性毒药造成的。前辈，你也是医生？前辈，哈哈，真是好久没听到这个称呼了。别担心，亲爱的，救护车马上就来。嘿嘿嘿，伺候了你这么久，我
我终于要熬出头了，马上我就要成为千万富翁。你确定要过去吗？现在这个社会，一不小心就容易引火烧身，有理也说不清啊。多谢前辈提醒，但医者仁心，如果连救死扶伤的勇气都没有，就不配被称为医者。好一个医者仁心，我也和你一起去看看。你们是什么人？别乱碰我女朋友！刚才不是你求救吗？我和她都是医生。没错。医，医生啊，那，你们检查吧。脉象已经很微弱了，他恐怕撑不了多久。气管液已经快要闭合了，呼吸变得极其困难。要想救他，只能立即手术切开气管。但是这附近没有医院，恐怕是来不及了。<笑>这药一旦发作，十分钟内没有救治，必死无疑。不，还有一个办法。什么办法？烧符纸，让他喝符水。烧符纸？搞笑呢吧？什么年代了，还搞这种封建迷信？真是个蠢货，用这种歪门邪道救人，那我就事后再敲你一笔。医生。我女朋友现在危在旦夕，只要有可能，什么办法都好，求求您救救她。好，拿纸笔来，用中性笔画符救人，真是魔幻。事成之后，我得讲给兄弟们听，让他们也乐呵乐呵。哎，这孩子我还以为是哪个医科大学的尖子生，现在看来，只是恰巧蒙对病症罢了。洗好了，给我一杯水和一个打火机。好，五雷神教。电灼光华，驱邪附魅，保我长生。来，把这个喝下去。胡闹，简直是胡闹！把这小子乱搞一通的证据拍下来，等下警察来了，他就成了我的替罪羊。<笑>你，你是谁？我是医生，您刚刚晕倒了。什么？这怎么可能？病人竟然醒了！你，你是谁？我是医生，您刚刚晕倒了。什么？这怎么可能？病人竟然醒了！原以为符水这种东西只有安慰心理的效应，居然真能救命，这到底是怎么回事？谢谢你啊，小伙子，我好像是被这家店的食物给噎住了。阿姨。你不是椰树，是中毒了、啊。中毒？难道这家店的食物里有毒？我们华莱土可干净的很，你不能乱说啊！不是这家饭店，而是他。胡，胡说！我是他男朋友，怎么会害他？是啊，小伙子，你一定是看错了。他对我可好了，不会害我的。女士，我是江州市第一人民医院的医生。我可以证明，你的症状的确是中毒，你可以去我们医院检查一下。如果不是中毒，费用我全包。这，宝贝，他们说的是真的吗？你竟然不相信我，太让我失望了。明明马上就要成功了，都是这小子坏我好事儿。没有，宝贝，你听我解释。哎，这就是顶级恋爱脑吗？啊！小哥哥好厉害呀，简直跟电视剧一样精彩，好吧？没想到竟然真的能靠符纸救人。<笑>小伙子，今天你真是颠覆了大家伙的认知啊！这是我的名片，你有空的话可以随时联系我，我手里可是有很多珍贵病例的。多谢前辈，等我有空了一定跟您联系的。这小子怎么一下子变英雄了？老大，这小子不简单呐！怎么就这样把他卖了？会不会有点可惜呀、啊？一个个都这么善良，干脆送你们出家好了。搞没搞清楚是谁给你们的钱？回来了，大英雄。嗯，爷爷。喂，怎么了，爷爷？啊，什么？我知道了，我马上回去。看他脸色突变，一定是家里出了什么事。呃
不好意思，我家里突然有事，不能陪你吃饭了，先送你回去吧。好，走吧，我们一起出去。大哥，他们走了，快跟上。是。琳琳，我关你面相，接下来几周你的运势还是蛮不错的，所以不会有大问题的。那就见你吉言了，快上楼吧。路上小心。王家居然真的找上门了，刚才爷爷的口气很严厉，真的不会有什么坏事发生吗？这么多人等公交车，等会儿不会挤不上去吧？让开，要给我滚到一边去、嗯！这群人怎么又跟上来了？他们不会真的是来找我麻烦的吧？小子，老实点儿。你们要做什么？兄弟们苦等了一晚上，自然是为了找你算账啊！他们在做什么？好可怕呀！闭嘴，不关你的事儿。这里人多，你们要是出手，很容易误伤无辜，不如换个地方。哟，没想到你小子还挺仗义，那就去旁边的小巷子里。都过来这边，小子，在这里给你送行正合适。那你总得让我知道咱们到底有什么仇什么怨吧？不会就因为我昨天在公司楼下打你了吧？你想多了，老子没那么多时间浪费在你这种垃圾身上。那是因为什么？咱们没有其他的交集了吧？哼，谁让你碰了志哥的女人？志哥的女人。谁啊？哼，谁让你碰了志哥的女人？志哥的女人，谁啊？志哥看上的自然是季总，季寒霜。什么？我七十险居然被人惦记了？话就说到这儿，这一刀是还你昨天害老子在兄弟面前丢了脸面。什么？抱歉，这一刀。还不了了！断车，杀！替大哥报仇！臭小子，你找死！动作迟钝，破绽百出。啊！哎呀，真是不堪一击！啊啊！轻点儿，轻点儿，好疼啊！说，你口中的志哥是谁？我说，我说，他是江州十大家族之一的张家少爷。十大家族？没听说过。那家伙现在在哪儿？哎呦，哎呦，大爷，大爷，别踩了！志哥，志哥在。要想活命，就别问那么多。啊！这人悄无声息的出现在身后，我竟然没有察觉到，看来是个高手。<笑>志哥竟然还派了人来支援，兄弟还等什么？快开枪啊！少废话，现在马上带着你的人滚蛋。接下来我会处理，哥们儿，我提醒你，这小子的本事可不小，还是让兄弟我帮你一起做了他吧。而且刚才他踩我，踩的还挺疼，不给他两刀，实在是难消我心头之恨呐、啊。嗯，你这是什么意思？重复的话我不想说第二遍，滚。好，好，好，我走，我走。不就是有把枪吗？装什么？以后老子得势了，连你一起干！这家伙难道和他们不是一伙的？小兄弟，对不住了，我也是替人办事。不过你放心，我不会伤你性命。真是个奇怪的人，一会儿救我，一会儿伤我，还是用补挂之术算一下吧。早点好起来呀、啊！原来是这样，他是为了给女儿治病。你这么做，你女儿会开心吗？这小子怎么知道我的事？愣神了，好机会！嘿，身手倒是不错，可惜还是有点嫩。哇！你往那儿扎呢？是不是别人不发火
，就拿别人当傻子呀！哼，看不出你还有功夫，怪不得刚才那帮人奈何不了你。砍刀！哼，给我让开！这小子，结结实实吃了我一拳还能反击，不是一般人呐！在山下，还是第一次遇见你这种和我旗鼓相当的对手。这么年轻就有这般实力，着实厉害。不过，可惜了。不，不能让他拿到枪。想阻止我？什么情况？你怎么可能快过子弹？没听过那句话吗？七步以内，全快。可恶！要是输给这小子，就拿不到钱了。拼了！等等，我可以救你女儿。你，你说什么？如果我没猜错，你女儿应该是得了某种疑难杂症，目前束手无策，对吗？这你也知道？我懂点中医，不如这样，你带我过去，我帮你治好她。哼，中医？你以为我没找过？不光是江州，就连整个西南的名医，我都送她去看过了。所有人都说治不了，你凭什么治？他们不行，是因为国术博大精深，那些人只学到了一丝皮毛。你刚才不是好奇，我怎么知道你有个患病的女儿吗？就是我通过卜卦算出来的。卜卦？没错，不然你我之前并不认识，我怎么可能会知道你的信息？那你算算，我老婆现在在哪儿？算对了，我就相信你。小菜一碟。怎么样？江州，南山，你算的不对，他现在根本不在那儿。你别急，我还没说完。那里是他最后出现的地方，而现在，他已经不在人世了。真，真的能算出来？你算的不对，他现在根本不在那儿。你别急，我还没说完。那里是他最后出现的地方，而现在，他已经不在人世了。真的能算出来？难道你真的是那些传说中的隐士高人？高人不敢当，只是个弟子罢了。你女儿的病其实是遗传自她的母亲，对吧？是，她妈妈就是因为这个病才走的。既然您都能算出来，我求求你，救救我女儿！你放心，我一定会尽全力的。不过，我有个条件，只要能救我女儿，什么条件我都可以答应。就算让我这辈子当牛做马也可以，不用那么夸张，只要你告诉我关于你幕后老板的信息就行了。这恐怕不行，只哥他帮过我，我不能忘恩负义出卖他。难道义气比你女儿的性命还重要吗？对不起，如果没有他的钱，我女儿早就没命了，所以我不能。倒是位有情有义的汉子，行吧，我不难为你了。收拾好你的东西，带我去看你的女儿。真的吗？楚兄弟，请进。这就是我的女儿，丫丫。小小年纪就恶疾缠身，我需要先把下脉。居然是血瘟！血瘟！那是什么病？能治好吗？简单来说，就是造血功能出现了问题，但又和普通白血病不同。治疗方法倒是有，只是，只是什么？只是需要用药效强劲的中药借助内力灌注身体。以丫丫现在的身体状况，很难承受这一轮冲击。那，那怎么办？我需要点时间，认真想想。难道说，我的丫丫？就真的没救了吗？兄弟，不要太沮丧，给我点时间，我一定能找到医治丫丫的办法。还是第一次遇到这么棘手的情况，猛药和肉体之间的矛盾，到底该如何调和呢？哎呦，嗯，这个声音怎么这么耳熟？闭嘴，老三，给那个女的打电话。是。
，听上去像是下午在快餐店的那个家伙。他在我家附近干什么？这小巷太黑，看不清啊。想吃瓜，看来只能这样了。嘿，站得高才能望得远。嘿，赶快把你女儿叫过来，她要是不来。就别怪哥几个对你不客气。你们放心，再怎么样，我都是他的亲妈，他一定会来的。咦，他们两个不是情侣吗？怎么现在该绑票了？你们几个，哎呦，来的真快呀！怎么又是一个熟悉的声音？快放开我妈，不然我就要报警了！我去，不会吧？秦烟就是那个富婆的女儿，世界真的这么小吗？哎呦，我的好闺女，妈妈就知道你会来的，赶紧救救我呀！让你开口了吗，媳妇、啊？妈，想救她，简单呀，一手交钱，一手交货，一百万，一分都哎呦，可是我，我没有那么多钱，最多只有二十万。二十万，你倒是商场买衣服呢，我还给你打折，钱不够，就别怪我们不客气了。<笑>我可以慢慢给，你们先放了他。慢慢给，你当哥哥我傻吗？我这边前脚刚放了他，后脚你报警了，我还怎么玩？那，那你想怎么办？我看你长得倒是有几分姿色，不如陪陪哥几个，一百万打两折也不是不可以。你休想！燕儿，你就从了他吧，为了救妈妈，这点牺牲算得了什么？妈，你，你怎么能说出这种话？大哥，胡同两边的路已经堵好，这女的跑不了了。<笑>起来吧，好姐姐。不用演了，演？难道刚刚你们是在骗我？母女之间哪能算骗？啊，宝贝，你答应过我的，只要我配合你，你就会永远爱我，对吗？啊，宝贝，你答应过我的，只要我配合你，你就会永远爱我，对吗？当然了，全世界只有我最爱你。你。你们怎么会是这样？妈，你怎么可以这么对我？你女儿真是傻的可爱，不许你夸别人可爱。可恶，这肥婆真是狗吃猪食，不分好坏。你们几个过去按住她，别过来！你们别过来！女儿啊，别怪妈心狠，妈都是为了爱情啊。嘿嘿，小美人儿，哥哥会很温柔的。救命啊！哎，真是看不下去。好、哦、嘿、啊啊，幸亏我路过，不然你可就麻烦了。楚楚明，臭小子，怎么又是你？白天你坏我好事儿，还没找你算账呢。狠揍！动作也太慢了，滚边去！哼，不给你整点特别的，真是不解气。无影指，痛痛痛！你对我做了什么？我封住了你的肾气经脉，半年内你都当不了男人了。看在秦烟的面子上，这次只是略施小惩。你，如果你再来找他麻烦，我就让你后半辈子。都只能躺在床上，动弹不得。听懂了吗？宝贝儿，你没事吧？快，快让你这宝贝女儿给我解开！燕儿，看在我的面子上，让你男人给我宝贝解开吧。妈没她不行啊！哼，给你一个面子，你配吗？这么多年，你哪有一次把我当过女儿？从今往后，你就不是我妈了。燕儿，不认妈也行，那你帮帮阿姨啊
。青烟，你还好吧？没事，你不用管我，都是我自己自作多情。我早该想到的，一个从小就抛弃我的人，突然联系我能有什么好事？可是，可是我还是抱着一丝幻想。幻想他也许是有不得已的苦衷。秦燕，你不用安慰我，这么多年我一个人也过来了。楚明，我能求你一件事吗？当然，你说吧。你背我回去可以吗？当然。你为什么对我这么好？因为你真的很重要，我很重要吗？当然重要，七十姐还等着你救呢。邢岩刚经历过背叛，现在跟他商量救治七十姐的事情，会不会有点不合适？嗯，嗯，喂，楚明，是我。女孩子的声音，七师姐啊，有什么事吗？请你那位柔阳体质的室友帮我治疗之事，胎进的怎么样了？啊，室友是在说我吗？我还没想好怎么开口，世界怎么就捅出来了？师姐，这里信号不太好，等我出去和你说哈。什么嘛，神神秘秘的。好的，师姐，拜拜。抱歉，久等了。没关系，是有什么事情需要我帮忙吗？真是不好意思，啊，在这种时候说这种事，其实是我师姐，她有一种先天体质缺陷，需要你的帮助。我？对，简单来说，你的体质是极热体，我师姐是极寒体，你们二者互补，刚好可以治愈我师姐的病。那需要我怎么做？需要你跟我师姐双修，双双修。我知道这个要求很过分，但是我实在是没办法了。如果你拒绝，我也可以理解。不，我愿意。哎，我愿意帮你。那真是太好了，琴姐真是人美心善啊。先别高兴的太早，我有一个条件。你尽管说，只要我能做到。今晚陪我喝酒吧。喝喝酒。先别高兴的太早，我有一个条件。你尽管说，只要我能做到。今晚陪我喝酒吧。喝喝酒。唉，也不知道小师弟那边谈的怎么样了。如果是他的话，想必应该没什么问题吧。毕竟他可是身负万千气运的天选之子。当初师傅们担心他年幼，经受不住这泼天气运，联手将他气运封印住九成，小师弟才得以活了下来。这么多年，我不停在寻找能治疗我隐疾的方法，全都一无所获。小师弟刚下山，就遇到了数百年难得一遇的如阳体质之人。如此，才只是他气运的一成。若是日后根骨强大，破除封印，这世上恐怕再无他的对手了吧？哎呀，我怎么在这儿睡着了？哎，胳膊好麻，完全动不了哎，真的一点感觉都没有，气血也流不过去了。等等，气血流不过去。丫丫的心脉孱弱，我只要封住心脉处的气血，先用强药将身躯治好，再小心修复心脉，不就可以了、呃？这么简单的方法，我怎么没有想到？谁？谁？怎么了？怎么了？谢谢你压了我一整夜，谢谢。我还有事儿，先走了。谢我压他？楚明八十九还没醒吧？让一让，让一让。七哥，我找到救丫丫的方法了。真的吗？太好了！你在医院等我，我马上就到。等我治好了丫丫，就可以收复祈愿，成为我的助理
。他那么能打，当我租门的保安铁定没问题。离创里租门不远喽。楚兄弟，这边。嗯，我先看看丫丫情况。好好，拜托你了。不好。丫丫的脉象怎么突然如此虚弱？再不治疗，怕是活不过今晚了。怎么会这样？你之前不是说他暂时无碍吗？齐大哥，你别慌。我记得之前那位前辈好像就是这所医院的院长。齐大哥，我们去找院长，我需要借用他们的手术室，立刻进行手术。等等，医院的手术室是你想借就借的吗？我是医生，这位患者病情紧急，需要立刻进行手术。病情紧急，患者心跳脉搏平稳，哪里来的紧急一说？我看你就是个半吊子的乡村野医吧。我的医术你们院长清楚，还请通知一下，就说是楚明借用，他会同意的。我们院长可是医学泰斗，哪是你这种货色配认识的？我劝你赶紧滚蛋，别逼我叫保安来。我看今天谁敢对楚兄弟动手？楚兄弟，七月。志哥交给你的事情办不好就算了，如今还跟任务目标成一家亲了。哼，你怕是忘了，没有志哥，你的女儿早就死了。这是白大褂给你穿，是不是浪费了？哥打我，志哥不会放过你的。林勇，这是怎么回事？主任，院长来查房，你这个样子成何体统？哼，院长也在，你小子完蛋了。院长，您来的正好，这里有个人动手打我，快报警把他抓起来！哦，是谁闹事啊？徐明瑞，是我。你好大的胆子，竟敢直呼院长名讳！就是，哪来的毛头小子？一群心术不正、阿谀奉承之辈。楚明，是你啊？来这儿是有家人生病了吗？什么？院长竟然真认识那小子、啊。嗯，我朋友的女儿病重，我想向你借用一下手术室，可那位医生却百般阻挠，甚至言语威胁。你放屁！我，我可没有。院长，你不要提醒他一面之词啊。楚明，你别着急，这到底是怎么回事？等下我再跟你解释。现在这孩子病情紧急，还请能借我一间手术室。楚明的医术非人能及，能关我他做手术，也算是一件幸事。好，立刻准备一间手术室，让他主刀，我来给他当助手。楚明的医术非人能及，能关我他做手术，也算是一件幸事。好，立刻准备一间手术室，让他主刀，我来给他当助手。什么？院长竟然亲自给他当助手？不安不可呀，院长。若是借给了这个乡野村医，出了事，谁来担这个责任？别说了，有什么后果，我来担责。哎，院长真是老糊涂了，这传出去还不得被其他医院的笑死啊！是啊，是啊，院长出来了。院长，那孩子怎么样了？这小姑娘的主治医生是哪个？是，是我。怎么了？在患者体内发现了具有强烈副作用的药物残留，你为什么要给体质脆弱的患者开这种药？什么？该死，居然被发现了！我说我女儿的病情怎么会突然恶化？原来是你这个混蛋搞的鬼！不关我事，都是志哥让我干的。对这么小的孩子下手，你还有没有人性？啊！七哥，饶命啊！林勇，从今天起，就不再是我们医院的医生了。医生本该是救死扶伤，却丧失医德，为虎作伥。不要啊，院长！我要是被您开了，谁还敢有我？我上有老，下有小，还有三十年房贷要还啊！刘主任，把林勇带走，不想再看见他。是。再给我一次机会吧，院长！我以后绝对不会这样了。院长，我女儿现在到底怎么样了？这场手术难度巨大，但是楚明医术精妙，使用的治疗方法也十分独特，应该问题不大。快看，手术室的灯灭了，完事儿了。
从病情的严重程度来看，应该不会这么快就结束啊。徐院长，齐大哥，你们放心吧，丫丫的手术很成功，接下来只需要静养就好。楚医生的治疗方法闻所未闻，中西医结合，真是让我大开眼界。是啊，我干了这么多年，从未见过如此神奇的医术。<笑>你们说的太夸张了，我也没有那么厉害。丫丫，真的没事了吗？暂时无碍了，这个你拿着，按照上面的方子抓药，每天先给丫丫喝，半个月以后基本就可以痊愈了。楚兄弟，你真是我的大恩人。我齐月在此立誓，以后无论你有什么吩咐，哪怕是刀山火海，我也绝不皱一下眉头。齐哥言重了，快起来。楚明，你到我办公室来一趟吧，我有话想和你说。好，我这没什么好茶，先喝两口解解渴吧。徐院长不必客气，招我来应该不是为了喝茶吧？好，我就开门见山了。楚明，你愿意当我的关门弟子吗？哎，我没听错吧？徐院长要收关门弟子，徐院长可是受人尊崇的医学界泰斗，能成为关门弟子，意味着会继承院长全部毕生所学，简直是一步登天的机会啊！徐院长，实在不好意思啊，我已经有师傅了，所以没办法答应您。可你那些师傅都在山上，根本帮不到你，而且我也不需要你做什么，只要对外承认是我的弟子就行了。徐院长，我知道您是好意，但恐怕真的不行。哎，有没有搞错？院长都让步了，居然还不同意。我也不瞒您，其实我是个弃婴，若不是师傅们将我收养，我恐怕早就变成山间的孤魂野鬼了。所以他们对我而言，不仅是授业恩师，更是将我抚养长大的亲人。所以，我不会再拜他人为师了。这点还请您谅解。<笑>原来如此，我果然没看错人。既然这样，我们做朋友总可以吧？当然可以。那我今后就叫您一声徐叔吧。没问题、啊。想不到现在这个社会，竟然还有这么重情重义之人。<笑>是我格局小了。<笑>西施写的短信，徐院长，你知道西直仓库在哪儿吗？西直仓库，那地方在郊区，已经被废弃好多年了，偏僻的很。位于郊外的废弃仓库，糟了！徐院长，你知道西直仓库在哪儿吗？西直仓库，那地方在郊区，已经被废弃好多年了，偏僻的很。位于郊外的废弃仓库，糟了！季总，我们到了。西直仓库，小陈，是哪个客户要在这儿见我？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，季大美人，下来聊两句吧。不对，有问题。小陈，快开车。季总，对不起，我也是逼不得已。臭婊子，还敢跟你的小情郎通风报信！不过也好，等他来了，我就让他知道知道碰我女人的下场。张志，我不知道你在说什么，劝你赶快放了我，不然等会儿有你好看。季寒霜，你还在这儿给我装？我在圣美公司当牛做马了整整一年，为的是什么？你能不知道？可你竟然还敢跟别的男人勾搭在一起，你拿我当傻子玩呢？嗯你们去外面守着，若是有人来了，直接给我废了他。是，季寒霜，你这颗蜜桃，今天本少吃定了。可恶，早知今日就应该跟六师傅学点武道防身了。不过，本少喜欢主动一点的女人。给我摁住他！好嘞。张志，你现在收手还来得及。只要你放我离开，我保证不报警。报警？可笑！你觉得我会怕这个？在江州
，别说是玩玩你，就算让你人间蒸发，我张家也能摆平。你别过来，我师弟不会放过你的。我也不怕告诉你，这座仓库下面就埋着一个呢。啊，什么？哦，说起来还是你的老熟人呢，就是圣美的前任副总，公叔，他不是离职回老家了吗？没错，我送他回了西天老家，谁让他一直占着副总的位置，不愿意让给我呢？你，你这个恶魔！别急，很快就轮到你了。不，不要啊！啊！混蛋，哪个不要命的敢坏本上好事？是你爷爷我，这个救命啊！楚明，你终于来了。又是你小子，上次让你侥幸逃走，这次就没那么好运了。兄弟们，给我上！是，动我师姐的人，全都不可饶恕。这小子居然这么能打，怪不得七月之前都没能将他拿下。接下来就轮到你了，来人，快来人！省点力气吧，你的小弟们都已经被我收拾干净了。我劝你动手前想想后果，我可是张家二少，管你是谁！啊！敢动我师姐，凭王老子也不行！啊！快有！别别打了，我错了，我错了，饶命啊！楚明，我感觉好难受。师姐，你坚持住，我这就来帮你。这群畜生，竟然给你注射了药物。你可有解决之法？当然，只需用真气将你体内的毒素逼出即可。用真气？我苦学多年都未领悟的真气诀。师弟，他竟然已经掌握了。因为你的绝寒体质可能会有点痛，还请师姐忍耐一下。身体里有温暖的感觉在游走，感觉好舒服。齐寒霜，竟敢在我面前和别的男人柔情蜜意，能打是吧？老子不信你能打得过手枪。狗男女。今天老子就送你们上西天！真是自讨苦吃，那就别怪我了。卡我的手，为什么动不了了？你对我错了什么？没做什么，只是切断了你手臂的经脉而已。若是两天内接不起来，你这只手就彻底废了。卡我的手，为什么动不了了？你对我错了什么？没做什么，只是切断了你手臂的经脉而已。若是两天内接不起来，你这只手就彻底废了。小子，想靠这招来逼我认怂是吧？别以为我张家无人，我爹人脉众多，有高手能替我接上经脉。你们等着，我早晚让你们付出代价。楚明，就这么让他跑了，他以后肯定会伺机报复。放心，他跑不了的。啊！啊！志哥，好久不见了。秦秦月，你怎么在这儿？要是没有我，你女儿早死了。你赶紧让开，咱俩就算两清了。我没敢提丫丫。他是谁呀、啊？他是我宗门未来的保安。没有。宗门还没成立，这么快就找好保安了？没错。开宗立派的第一步，就是要先找个能打的保安。不应该是先找弟子吗？能找到一个保安已经很不容易了。多谢楚兄弟给我这个机会，让我出了一口恶气。应该的。刚才我进来时，发现这个女人在外面鬼鬼祟祟，就一并带过来了。交给我处理吧，季季总。你有什么要说的吗，季总？我、我、我也是被逼的。说吧，你为什么帮他？我姐姐半年前失踪了
。张总说，只要这次我帮了他，就让我们姐妹团聚。这种人的话你也信？真是愚蠢！他给我看了姐姐的照片，所以我才……不愧是亲姐妹，都是傻的可笑。我之前不过是跟他玩玩而已，你姐居然想让我对她负责。对于这种搞不清自己定位的女人，我只能让她永远闭嘴了。你你这个畜生！你一个叛徒有什么资格骂我？呀、啊！我要给姐姐报仇！真是一场闹剧。楚明，我们走吧。好。齐大哥，我先带着师姐先走，剩下的事就交给你了。放心吧。到底是谁这么大胆子，敢动我儿子？爸，别动心，当务之急还是要找到陷害小智的家伙。你查到什么线索了吗？这是小智手上的伤口，有人切断了他的经脉，手法之精准，绝非常人能够做到。你是说，对付张志的是个国术高手？那种级别的人物，为何要对你弟弟出手？难不成？是冲我张家来的，虽然不敢确定，不过从目前查到的资料来看，确实有这种可能。难道是那三位出手了？不会，江州市的三位大师和我张家素有往来，就算要拆台也不会不打招呼。恐怕这次找上门的是一位隐士高手。哼，既然不是那三位，就没什么可顾忌的了。既然他不仁，就休怪我不义了。安排下去，不惜一切代价去把曲大师请来。欢迎业主回家。哇，这就是你师姐的住处，好高档啊！应该没错，地址显示就是这里了。走，我们进去吧。请注意。未找到住户信息，非法闯入。哎，这这是怎么回事？二位是刚搬来本小区吗？请到这边录入一下人脸识别信息。不，我们是来找人的。那请登记一下，出示身份证件，我们这边帮你联系。高档小区就是不一样，安保系统好强啊。可是我没带证件啊。很抱歉。如果不能提供，请你立马离开。请他们进来，他们是我的客人。原来是季总的贵客呀！快，给二位把门打开。是。他就是你七师姐，好有气场啊！还好吧，我觉得挺亲切的呀。这位小姐，你就是我师弟的室友。呃，是，是的。妈呀，好强的压迫感！这就是楚明所说的如阳体质之人。谢谢你愿意为我治疗，咱们今后就是朋友了。啊，不用客气。哎，画面怎么突然变得局里局气，感觉有点跑偏啊。谢谢你愿意为我治疗，咱们今后就是朋友了。啊，不用客气。哎，画面怎么突然变得局里局气，感觉有点跑偏啊！治疗的方法我已经教给你们了，接下来就看你们自己的了。好，我我知道了。秦小姐别紧张，我会温柔一点的。那我就先出去了，你们加油。这下七十几的病应该就没问题了，只要坚持和秦岩双休一段时间，绝寒体质就能逐渐好转。接下来就要快点想办法完成宗门的任务，招募我的第一个弟子。先用占卜之法算算看谁是这位幸运儿吧。这，这是于琳琳，她怎么在为我挡剑？难道她就是我的第一个弟子？但刚才的场景又是怎么回事？师弟，今天的治疗结束了，我先去洗个澡。嗯、啊，好。
。好。对了，今晚燕儿就不回去了，在我这儿睡。刚才还是秦小姐，这么快就变成燕儿了，你们之间到底发生了什么呀？等等，还说我们一起吧。好啊。完了完了，事情完全朝着我不能理解的方向发展了。韩霜，你身子虚弱，多吃点儿。嗯，你也是，把这儿当自己家就行。你们俩居然这么投缘，难道二位都是隐藏的社交牛人？我们姐妹之间的事，你不会懂的。嗯。啊，对对对，我的确是不懂。哼。喂，哪位？楚明，我是于敏敏，大事不好了。别慌，慢慢说，到底发生了什么事？我刚刚收到张家那边传来的消息，他们盯上你和喜悦了。于琳琳电话里说的碰头地点，应该就是这里。楚明，我在这边。你说我和齐大哥有危险，到底是怎么回事？张志被抓的事情是你做的吧？你怎么知道？这件事情已经在十大家族里面传开了，你这次可真出名了。昨天，张家家属让人放出话来。说要不惜一切代价为张志报仇，这件事情本就是张志自作自受，要报仇就来啊！兵来将挡，我还怕他不成？你说的容易，可张家实力雄厚，家族里更是有两位顶级国术高手镇守。据说他们二人曾联手覆灭过一个百人的敌对组织，联手才解决一百人嘛，这也没多厉害啊！什么时候了？你还有心开玩笑？我没开玩笑啊，对于高手来说，这种事很轻松的，我也能办到。呃，我怎么忘了？这家伙也是个怪物。是吗？年轻人岁数不大，口气倒是不小。谁在说话？是我。你是哪位？啊，我我知道他，张家的护道者赵虎。看来老夫的名字还是有人记得。这么说，你是来给张志报仇的？正是。敢对我家二少爷出手，我看你是活腻了。怎么你们张家的人都这样，一点不讲道理？哼，我的拳头就是道理。是吗？可是你这功夫还差点火候啊！黄毛小儿。也敢对我品头论足，有种借我一招，放马过来！你这实力怕是抓不住我呀！这小子果然有些实力，只是对了一招，就震得我手臂经脉隐隐发麻。这位大叔，看在也是替人卖命的份上，刚刚我是留了手的。接下来你如果还不依不饶，我就不客气了。我今天只是来探个虚实。目的已经达到了，没必要在此纠缠。哼，今日就放你一马，咱们后会有期。啊，这就结束了？他应该是吃了我那一拳，知难而退了。那就是你比赵虎强了？那是肯定，不过他刚刚并没有使出全力，一定是师姐担心我了。齐大哥，楚兄弟，多亏了你。现在丫丫的身体好多了，楚叔叔好，<笑>这就是丫丫嘛，好可爱呀！徐院长说能把丫丫治好，简直是医学奇迹。你就是齐月吧？我是，你们是谁？给我拿下！徐院长说能把丫丫治好，简直是医学奇迹。你就是齐月吧？我是，你们是谁？给我拿下！刚才是怎么回事？齐大哥好像遇邪了，又来视频了。快接！你就是楚明吧？我是张志的哥哥张天，很高兴见到你。你要做什么？三天后来楚氏山别墅，否则你就再也见不到齐月和他女儿了。你千万不能去那个别墅，张家肯定布置了天罗地网等着你，甚至可能……琳琳，你说的我知道。但齐大哥是我的朋友，绝不能放任他们不管。就算是陷阱，我也必须去。我带你去找我爷爷，之前你救过我们，他一定会帮你的
。虽然不想牵扯到不相关的人，但此事关系到齐大哥和丫丫的性命，有人帮忙会更有把握。好，那咱们现在就走。嗯。楚明小友，好久不见啊！于老，这么晚打扰，实在抱歉。无妨，你与张家的事我已知晓。张家是帮派出身，做事心狠手辣。这次你动了张志，这算是触碰了张家的逆鳞。不至于吧，于老，我也就是教训了一下张志而已。张家蛮横惯了，这次只能算你倒霉。不过你对我于家有恩，我自当出手相助。可我们十大家族内部是盘根错节，牵一发而动全身，所以。我只能暗中给你助力，于老放心，我的事不劳烦您，只求您能保下喜悦妇女。没问题，不过你也不用担心，若是机会成熟，我一定趁势搬到张家，但他们的产业我也要一并接收，你可愿意？爷爷，怎么能这样？您这是拿楚明当枪使啊？无妨，琳琳，搬到张家对我和齐大哥来说是一劳永逸。我求之不得呢，总算谈完了。有了于老帮忙，我心里踏实多了。当时爷爷的条件很过分，分明只是打下辅助，却要拿走全部的战利品。你真的不生气吗？不生气啊，只要齐大哥他们没事就行。于老想要的那些产业，对我来说毫无用处，给你们反而更合适。你还真是看得开，拿人手短，欠了我这么大一个人情，收你为徒还不是手到擒来？嘿嘿。到了，那我回去了，你路上小心。楚明，其他人我不知道，但是你可以永远相信我于林林。我知道了，谢谢你。三带一，要不行。天哥，您来了。那小子没被玩死吧？留着一口气呢。很好，我弟弟受的苦，他一样都不能少。开门。是。天哥，请。哼，不愧是练过的，倒是经得住他。把他弄醒。快给老子把眼睛睁开！哟，还活着呢，命挺大。张天，你个畜生！我女儿呢？我女儿在哪儿？别着急呀、啊，你现在就是一条丧家犬。叫唤的再厉害，能有什么用？你女儿在我手里好得很，我拍了视频。正好给你看看，爸爸，救我！我好害怕。张天，我绝对饶不了你！吵死了，让他把嘴闭上。是。这是什么？混蛋！我，我不会放过你的。安心睡吧，三天期限已到。楚明若是今天不来，你和你女儿。很快就能在地下团聚了。哼，真是说曹操，曹操到了，就让顺子带着兄弟们好好迎接一下他。是。哼，真是说曹操，曹操到了，就让顺子带着兄弟们好好迎接一下他。是。升天。滚出来！我楚明来了。你就是楚明，一个毛头小子而已，家住真是小题大做。叫张天出来，我懒得跟你废话。我可是张家元老，连张天都得叫我一声叔。你小子未免太目中无人了。目中无人的前提是，你得算个人。我赶时间，你们一起上吧。小子，我看你是找死。啊！哎呀，我好疼啊！哎呀
，前院的人我已全部吸引过来，你们可以行动了。好，一切按计划行事。哎，琳琳这个傻姑娘，张家如今可是个狼窝，就她那点功夫，也敢硬闯？爸，放心吧，玲玲有好几位高手保护，定会没事的。哼，你说的倒是轻松，她一个女孩子，打打杀杀算怎么回事儿？玲玲可是未来要继承余家的女子，早点历练也是个好事。继承余家，那王家那边，嫁谁过去？嫁你吗？哈哈，这您就别开玩笑了。这次如果计划成功，林立将会是我们余家的大功臣。得了张家的一切后，我们余家未必没有和王家一较高下的实力。大哥，别打了，我错了，我错了。说，你们把人质藏哪儿了？我只是个打工的，我什么都不知道啊。滚！哎呦，张天。赶紧给我滚出来！真是好大的阵仗！终于见到你了，楚明，能走到这里，说明你是个人才。可惜啊，今天就要折在这里了。动手，不留活口！是。哼，谁还不会个远程攻击了？去！怎么回事？我的手完全使不上力气了，呃呃，我的腿也支撑不住了。一群废物，还不快给我干掉他！是。雕虫小技，欺天认真。啊！这不可能，怎么会有人打得过这么多全副武装的金鹰？这小子到底用的是什么功夫？撤！我让你走了吗？你你什么时候过来的？就在你刚刚夸我的时候。去！啊！大少爷小心，这里交给我，你快走。好，要赶快告诉父亲，这小子是个怪物、啊。哦，想不到你也是个高手。废话少说，今天便是你的死期。啊！混蛋，我怎么动不了了？赶紧给我解开！有本事，真刀真枪的和我打一架，封住我的穴位算什么本事？三个时辰后你就可以动了，现在我没时间陪你玩。可恶！你那边怎么样了？还没有找到丫丫。一切小心。你也是。时间紧迫，我们分开走。是。小姐，找到了。张天这个畜生，竟然把孩子关在这种地方！你们在门口守着，我去救人。是。你，你是谁？别害怕，姐姐是来救你的。真的吗？当然啦，我是楚明的朋友。哼，原来那小子还有后手。徐大师，后院的家伙还劳烦您动动手指，给解决了。可以，不过都是蝼蚁罢了。爸，咱们的人都被干掉了，该怎么办啊？慌什么？楚明那边，你张叔和赵叔已经过去了。就算那小子再厉害，也绝对不是他们二人的对手。大小姐，走这边。小姑娘，随随便便在别人家里乱闯，是不是有点不礼貌啊？大小姐，走这边。小姑娘，随随便便在别人家里乱闯，是不是有点不礼貌啊？糟糕，这么快就被发现了！让开，不然我就开枪了！小子，我劝你老老实实投降，这样可以免受皮肉之苦。放屁！给我上！保护小姐！是。一群不识好歹的蝼蚁！看剑！可恶、啊！不，不见了。我在这儿呢。啊，糟糕！
楚明昨天匆匆忙忙就走了，也不知道现在到底怎么样。楚明，是你吗？韩说，你怎么还没休息？在等楚明吗？嗯，张家绑走了他的朋友，他独自一人去营救，我实在有些担心。放心吧，楚明功夫那么好，肯定会没事的。希望如此吧。我只是怨恨自己一点忙都帮不上。你和他是一个总门的，难道不会什么功夫吗？若是三年前，我还能使用一些道法。当年在山上，我们几个姐妹也跟着七位师傅各自习得了一门国术。下山后，我日夜苦修，已经小有所成。但是。我体内的绝寒体质越来越严重，现在已经无法施展了。原来是这样，我已经联系了能帮楚明的人，只是不知道他会不会来。若是师弟真的出了什么事，我……若是他出事，你当如何？谁？好久不见啊，季寒霜。天下武功，唯快不破。莫师姐，你来了。继续说啊，若师弟出事，你当如何？我自当以死向师傅们谢罪。这还差不多。这么多年没联系，想不到以你的体质还能撑到今天。这位姑娘，你怎么能这么说话？燕儿，你别出声。六师姐，你我可否先暂时放下过去的恩怨？楚明是我们的师弟，求你帮帮他。小师弟有难，我自会出手。但你别误会了，我是为救师弟而来，不是因为你。我明白，只要楚明安然无恙，六师姐要杀要剐，寒霜任凭发落。谁要杀你剐你？啊！我先去把师弟抓回来，咱俩的事回头再说。这位师姐虽然脸上冷漠，但还是关心楚明的。啊、韩霜，你没事吧？我没事，只是急火攻心而已。有六师姐在，楚明一定没事的。齐大哥和丫丫应该就在这里面了。小子，你终于来了，让老夫好等啊！少废话，我朋友在哪儿？别着急，很快就会让你们在阴间团聚的。是怕你们没这个本事。哼，你嚣张不了多久了，看住！放马过来吧，掌中藏针。二弟小心，这小子招数古怪的很，说不定还有阴招。阴招？还是你们见识太少了。我拖住他，你赶快将阴针逼出来。好，小子，之前在公园与我交手时，你似乎没有今日的实力。怎么转眼间提升了这么多？那天我知道你意在试探，所以并未使出全力。但今天绝不会手下留情。楚明，你看看这是谁？于凛凛。对不起，楚明，我拖了你的后腿。先别说这个了，你和丫丫没有受伤吧？哼，你还有功夫关心别人？让老夫来会会你。徐大师，您只管动手，人质交给我就行。好，天一剑诀，离火燎原，真气万放。这姓许的比这两人倒是强上不少，看来他才是张家的底牌。想不到徐大师竟然已经修炼到了真气境，今天我们赢定了。哼，你们高兴的太早了，不过是区区真气境而已。想不到曲大师竟然已经修炼到了真气境，今天我们赢定了。哼，你们高兴的太早了，不过是区区真气境而已。小子，只会大放厥词可不行，还是要凭实力说话。那就让你见识一下。不可能，那小子竟然敢正面和曲大师硬刚，难道也是真气境？他才二十来岁啊！好，好，好。你果然是个合格的对手，我很满意。他的实力确实不一般，剑法也十分扎实。但我现在没工夫跟他耗下去，要想速战速决，必须用内招了
，封印解除。虽然解除封印会有一些后遗症，但是现在顾不了那么多了。哪里胡哨，去死吧！<笑>那小子完了。署名。这，这怎么可能？居然能徒手挡下我的剑！你，你难道是袁刚靖？去大师竟围着小子空手接白刃！我们一起上吧，再不出手就晚了。好，我看如何一人抵挡我们三人。那就给你们开开眼！啊啊、什么？楚、啊、明，小心，上面有狙击手！哈哈哈哈哈！高手过招就是精彩啊！上天，又是你，许大师，人我已经替你打残了，速战速决吧！得嘞，现在他绝不是我的对手，你们火力压制。是。可恶，完全施展不开了，这下看你怎么躲！不要！你，你们。休想伤害楚明！楚明，别管我，你带丫丫快走！混账，竟敢坏我好事！我就先解决了你！给我住手！什么？呀！玲玲，先师叔，我马上为你治疗。你以为我会给你这个机会吗？上天，你这个卑鄙小人！哈哈哈哈哈！你现在说什么也没用啊！给我开火！啊、这这是怎么回事？又是你找我师弟的麻烦？什么人？少废话，再动一下，要了你的命！我不动，你瞎饶命！你瞎饶命啊！你就是楚明。没错，你是谁？我是你六师姐。南陵，六师姐，你怎么会知道我在这里？师姐寒霜要我来帮你的。原来是这样，那麻烦六师姐帮我盯着张天，我先给林林疗伤。你怎么这么傻，竟然为我挡刀？嗯、我不知道，也没想那么多，身体自己就动起来了。还好没有伤到要害。不然就麻烦了。先把些指数再说。臭小子，竟然还有帮手，那就都留下吧。动手，解决他们。是。哼，还敢耍花样！给我老实点！不知好歹的东西！六师姐，这里交给我吧。你你要干嘛？你张家几次三番对我身边的人下手，说吧，这笔账要怎么算？大哥，我知错了，求你饶了我，以后我再也不敢了。饶你？那怎么对得起那些被你伤害过的人？下半辈子，给我老老实实躺在床上吧。啊、张家剩下的人，你想怎么处理？交给于老的人吧，他们会来做收尾工作的。插播一条最新消息：江州十大家族之一的张氏集团一夜覆灭，所有产业被余家全面接管。这下张家是彻底从江州消失了，都是他们自作自受罢了。你怎么不去看丫丫和齐大哥？老在我这里守着做什么？我已经看过了，他们没什么事，我已经帮他们治好了。你还需要我定时为你渡气，不然会留下后遗症的。就因为这个，没别的了。当然不是，还有一件很重要的事情要和你说。啊，什么事？还有一件很重要的事情要和你说。啊，什么事？这是一件关乎你我的未来的事，还望你千万不要拒绝。啊，咱俩的未来？<笑>终于要表白了吗？嗯，但是王家那边怎么办？哎，算了，我才不管什么王家呢。啊啊、知道了。你说吧，我希望你能做我的弟子。啊，弟弟子
，没错。你出去，我不想再见到你。我是认真的，你好好考虑。一下，打情骂俏结束了。六师姐，去看看季寒霜吧。嗯，七师姐她怎么了？不知道，我又不是医生，大概是因为你的事急火攻心，再加上她身体本来就差，现在好像要不行了。什么？寒霜，你可一定要撑住啊！嫣儿，别哭了，我不会有事的。没错，他从小就是个病秧子，自己早就习惯了，有什么好担心的？南小姐，这小子我给你找来了，赶紧让他给你治治，别总是一副要死要活的样子。你呀、啊。还是和以前一样，刀子嘴豆腐心。哼，别说废话了，快治你的病吧。六师姐和七师姐是什么情况？怎么感觉别别扭扭的？七师姐，我先给你把脉。你这是气血异常上涌，导致心脉进一步受损，究竟发生了什么事？只是这两天工作有点累而已，没事的。都什么时候，你还在这逞强？这到底是怎么回事？那天你独自一人去张家救人，他一直担心你出事，所以就尝试强行运功。虽然我及时出现，但是依旧伤了心脉，然后就这样了。七师姐，你寒毒那么重，怎么还要运功呢？是我太心急了，以后不会了。你干嘛这么为我拼命？我们只见过几次面而已。对你来说只有几次，但对我来说不一样。寒霜，小师弟就交给你照顾了。做姐姐的，要担起这份责任，知道了吗？是师傅，我整整照顾了你三年，在心里，你早就是我亲弟弟了。怪不得师傅让我一下山就来找七师姐。从今往后，你也是我亲姐姐，你的病我一定会治好。嗯，我相信你。病情我已了解。请二位回避一下，我要开始治疗了。走吧，姑娘，我们出去吧。什么治疗方案？还用我们回避？师弟，你要怎么治？你目前的情况很糟糕，我要用针术直接传导内力入体，需要师姐坦诚相待。坦诚相待？难道是脱掉衣服的意思？是，不过师姐放心，我会闭上眼睛的。我知道了，南小姐，先喝点水吧。哦，多谢。我看你一直住在季寒霜家，你们很熟吗？呃，不不，我之前并不认识寒霜，是楚明托我来治疗他的绝寒体质，才开始和他相处。治疗？难道你是纯阳体质？嗯。我也不是很懂，只是听楚明说，是什么如阳之类的。如阳体质，我下山十几年都没有遇见一个。小师弟才下山不足一月就找到了，还真是气运不凡。这下好了，我的修为停滞的问题，终于有救了。小师弟医术高超，又有气运傍身，一定可以帮我突破瓶颈。啊！寒霜。发生什么事了？那个，嗯，没事，只是被针灸扎的有点疼，没忍住叫了一声。这，这样啊？还是快把门关上吧，治疗时不能吹凉风。打扰了。啊，感觉好丢人啊。没关系的，七师姐，刚才那个穴位，即使是武道高手都会难以忍受。谢谢你安慰我。不过，我有件事情不明白。什么事？你和六师姐为何跟仇人一样？啊，说来话长啊。你和六师姐为何跟仇人一样？啊，说来话长啊。你六师姐也曾是个武道天才，早早便进入了真气境，可自那之后就再无进展。而我所修的道术有改善修者聚气的能力，所以我和他商量后，打算借助此法助他突破瓶颈。然而事与愿违。我不仅没有成功，甚至还因为功法的反噬
，免去了他的丹田，让他自此武道停滞，所以他才恨我，甚至不愿意见我。道术我也会，按理说即使无法激发，也不会造成如此严重的后果呀。也许跟我的绝寒体质有关吧。不对，你的体质绝不会对六师姐造成任何影响，肯定是哪里出了差错。七师姐，针已下完，你再趴会儿，我先出去看看六师姐，也许可以找到治疗之法。真的吗？治疗结束了，寒霜他怎么样？没什么大事了。六师姐，可否让我为你诊脉？我又没病，给我诊脉做什么？七师姐已经把你的事都告诉我了，我想试试看能否帮你复原。丹田破损你也能治？还不确定，我先看看脉象。好，好精纯的道术灵力，比当初寒霜注入我体内的要炙热不少。这是什么东西、啊？蓝小姐，你没事吧？原来是这样。师弟，我刚才感觉腹部一阵剧痛，我的丹田不会要碎了吧？当然不会碎，不过，你可能要和七师姐道歉了。道歉。因为你丹田受损，并不是他造成的。什么？是有人在你体内下了咒术？这怎么可能？若是下咒术，以我的身手，怎么会没有察觉？当年你毫无防备的开放丹田，让七师姐为你调理，那人就是趁此机会下的手。我从未与人交恶，到底是谁对我下此毒手？这个暂时还不知道，只能感受到你体内的咒术十分强大，最多两年。这个咒术将会完全吞噬掉你的修为，到时候你将会武道修为尽废，一生沦为废人。怎怎么会这样？师姐别急，此咒虽然强大，但也很好破解，需用特殊药物进行持续温养，时日一到自会消退，但期间绝不可中断，否则修为尽毁。太好了，需要什么药物，我现在就去找。所需之物都不是凡品，有些甚至难得一见。我先给你列张单子。楚明，快送我去公司，有人趁我不在搞破坏。七师姐，你现在的身体还没完全恢复，最好还是静养。不行，来的人都是练家子，那群保安对付不了。喂，上去告诉你们管事的。之前借我们的两千万，现在该还了。啊、我我们季总不在，不在，那看来是故意不还了。兄弟们，给我砸！是，都给我住手！哟，季总不是不在吗？怎么我刚一动手你就出现了？兄弟们，再砸狠点儿，让他看看欠钱不还的下场。好嘞。你、你们，七师姐别动心，这些家伙交给我就好。哎呦，救命啊！奇怪，虽然这几人招式孱弱，但拳脚之间却有种熟悉的感觉。小子，身手可以啊，老子来跟你过两手如何？还是第一次遇见有人主动讨打。少废话，你若是能打赢我，今天这事儿就算了。你确定？当然，只不过若是你输了，这钱可就要翻倍了。哼，我师从江州第一武士，只要你敢硬仗，看老子怎么锤爆你！来吧，你说怎么打？怎么这么打？就你这速度，还搞偷袭？一边歇着去吧！啊！你，你竟敢打我的脸！给我等着！我叫我师傅来收拾你。原来你还有师傅呀，我还以为是野路子呢。我师傅可是江州第一武士，你小子死定了！师傅，救命啊！有人要杀我！好浮夸的眼界。知道了，我马上过去。师傅，救命啊！有人要杀我！好浮夸的眼界。知道了，我马上过去。韩霜，我有点急事要先走一步
，你这边，师傅，小鱼，六师姐，这些人是你的弟子？嗯，确实是。小鱼，你今天不应该待在武馆里练拳吗？怎么会在这里？呃，我这不是出来干个副业吗？副业，副业就是来砸我师妹的公司吗？你师妹？没错，季寒霜就是我师妹。当初你无家可归，是我收留了你。如今你是打算将仇报吗？不不不，我哪敢呢？都是清雅集团掏钱让我们干的。原来是他，雇人做这种事，倒是像他的作风。小丽，你去把赔偿清单给清雅集团送去。是。这次虽然背后有人指使，但毕竟是我的人做了错事，还请师妹原谅。无妨，有师弟在。集团并没有多大损失。这小子竟然是师傅的师弟，我还以为是季总的保镖呢。等等，那我刚才岂不是对师叔出了手？完了，我会被师傅打死的吧？你还在这愣着做什么？还不快滚回武馆待着！六师姐，我可以去参观参观你的武馆吗？啊，武馆有什么好看的？我也想去看看你生活的地方。好吧，那就满足你们。你们几个跟我一起走，路上把今天这事儿仔细交代清楚。是。什么？失败了？一群废物，这点小事都做不好。高板，那家伙叛变了，把你收买他的事情全抖出来了。什么？都是你们出的好主意。现在圣美那边已经打草惊蛇了，以后再想动手可就没那么简单了。郑姐姐，别着急啊，事情没那么严重，还是有办法挽回的。什么办法、啊？圣妹之前内斗已经元气大伤，如今只剩下个季寒霜。只要让季寒霜消失，问题自然就解决了。你想直接揍了他，是不是太冒险了？解决一个人方法有很多，比如恰好路上遇到一辆刹车失灵的汽车，又恰好撞了他，那就跟我们没什么关系了。<笑>还是你有主意。这，这就是六师姐说的，小武馆，这规模，说是相中数一数二都不过分吧？师叔说的没错，咱们武馆就是江州第一的，好厉害！闭嘴！师弟不必羡慕，你的武道造诣不低于我，这样的武馆你也能创办？按理说，我现在的境界跟六师姐应该差不多。可我却连宗门的一根毛都还没建立，真是罪过呀！别在门口傻站着了，我带你们进去看看。好。哈哈哈！师傅回来了。见过师傅。师傅好。嗯，你们接着练习吧，不用管我们。南小姐好威风啊，居然有这么多弟子。我以后也要有。安陵。终于回来了！你竟然敢纵容手下抢我生意！你是谁？黄毛小子，你没资格跟我说话，滚一边去！程正义，我何时抢过你们生意？大家不愿学你的跆拳道，我有什么办法？你放屁！定是你使了什么手段，才将我的弟子都诓骗到了你这里！不要脸！分明是你自己没有真功夫，他们才转头到我师傅门下。给我闭嘴！小鱼师兄，竟然又打我的脸！当着我面打我弟子，你是不是活腻歪了？南陵，你废什么话？有本事就来一场堂堂正正的决斗。若是怂了，就乖乖从这里滚出去。欺人太甚！不服气，那就来跟我过两招。否则，这江州第一武馆的称号我就拿走了。这一次我专程从海外请了高手坐镇，南陵，输定了。既然你要打，那我就奉陪到底。等等，教训这种货色，哪里需要六师姐你出手？他的实力不在我之下，你能应对吗？此人说话步步紧逼，满脸得意洋洋的样子。想必有什么诡计，还是让我来试他一试。放心吧，柳师姐，交给我就好。
。此人说话步步紧逼，满脸得意洋洋的样子，想必有什么诡计，还是让我来试他一试。放心吧，柳师姐，交给我就好。哪里来的臭小子？赶紧滚开！我可不跟菜鸡打。在下楚明，是南陵的师弟。如果你连我这关都过不去，就根本没资格跟我师姐交手。好。今天就先拿你开刀，大家都退后一点，免得等会儿他飞出去砸到你们。<笑>楚明，你这是料定他等会儿会被你打飞吗？那必须的。可恶！看招！师傅居然一上来就用必杀技，还从未有人活着从这一招下离开，那小子完了！必杀技，就这？你比我想象的还要弱呀！你竟然能击中我这一脚！就这种三脚猫功夫，还敢来踢馆？不好！哈、啊！竟然真的打飞了！怎么样，我没骗你们吧？师傅，师傅，你没事吧？滚开！区区一拳，还伤不了我？小子，是我小瞧你了！居然还能站起来啊！少废话，刚才我只用了五分力而已，接下来这招，定叫你生不如死。好啊，那就再给你一次机会，看看是你的腿硬，还是我的拳头硬。你先踢。啊！啊！我的腿，我的腿！我没看错吧？那小子居然一拳把师傅打残了。看来你确实没有和我六师姐交手的资格，回去好好休养，今后别再这么嚣张了。来人，把他给我扔出去！是。怎么样，这下知道厉害了吧？滚开！为什么挨打的又是我啊？怎么又来一个？虽说我这徒弟有点不成器，但也轮不到你来教训。小心点。这家伙曾经打败过华国很多的武道高手，也算是赫赫有名的业界大拿。师傅，你终于来了！就是那小子打我，一定要为我报仇啊！先别急，在场的所有人，我给你们一个选择：愿意做我弟子的，留；不愿意的，灭。你们也太不讲理了吧！就是，哪有强行逼人做弟子的？只要拜入我师傅门下，不出一年，功夫就能登堂入室。我劝你们，别不识抬举。你少在这妖言惑众，习武靠的是毅力，怎么可能一年速成？切，提升实力就行，你管我用了什么办法？六师姐别急，跟这种人讲不通道理。既然他们不服，那就打到他服为止。比试可以，但若是你输了。从此不再踏入我六师姐的武馆，如何？好，要是你输了，这武馆的弟子就得归我。好，那就试试看吧。师叔加油！师叔，我们相信你。小子，今天老夫就给你上一课。嘿，呀、啊，那老头实力不凡，师叔不会有事吧？放心吧。小师弟厉害着呢，速度还行，力量不够，还是差点意思呀。你说什么？抱歉，我可没空陪你玩了。八级一式，功布贯拳，好大的力量！二式，顶心肘、呃。师傅，我这第三式都还没使出来呢，就不行了，还是回去再练几年吧。师叔好帅，师好强啊！哼，不愧是小师弟。看来还是我花国武术更牛啊！师祖居然输给了一个毛头小子，那咱还学什么跆拳道？改学武术吧！该死，这下我还怎么和南陵抢弟子？小子，别高兴的太早了，我可没那么容易倒下。今日。我要将这里碾为平地！你已经伤了心脉，若再强行运功，这辈子都无法练武了。运功
，那种东西没什么用。我们流派发展至今，靠的是这种密钥。